ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി നമ്പറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ എടുക്കാം എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ ഇല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് സീറോ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്കുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൂ രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വരും അപ്പൊ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് അപ്പൊ പതിനാല് അയാളുടെ റിമൈൻഡർ എന്ത് ഉണ്ട് വൺ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി തേർട്ടി സെവനെ രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പതിനേഴ് വരും എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ വന്നു ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒൻപതാണ് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സീറോ ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാല് രണ്ട് എട്ട് വരും റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ഒന്ന് അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് നാല് റിമൈൻഡർ ഇല്ല സീറോ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീട്ടിൽ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പം സീറോ ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ വണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പം വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 എന്ന് വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വേണം എടുത്ത് എഴുതാൻ ഇതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബൈനറി കൺവേർഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ബൈനറിയിലോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടെന്നും ഈ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടെന്നും ആണ് അപ്പോൾ ഈ കൺവേർഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാണോ അത് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തും പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പം പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പം അത് കിട്ടി ഇനി പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ടല്ലോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ബാക്കി ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് സീറോ സീറോ വന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് സീറോ ആയി അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന ആൻസറിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ഇത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഇനി ചില കേസിൽ ഇതുപോലെ സീറോ ആകണം എന്നില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടിലുള്ള ഭാഗം എടുത്ത് എഴുതും അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടുവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ സീറോ കിട്ടി ആ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ കിട്ടി അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫോറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ വണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം സീറോ സീറോ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി അപ്പൊ ആ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഇനി പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ സീറോ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു കിട്ടി അതിന്റെ സീറോ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റേ